హలో ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు కూడా ఎలా ఉన్నారనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి ఈరోజు నేను మీకు మష్రూమ్ కర్రీ చూపించిపోతున్నాను అది నా స్టైల్లో అది మోర్లో సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతాయి కదా ఆ మష్రూమ్స్ని తీసుకొచ్చి నీట్గా కడిగి మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని ఫస్ట్ దాన్ని ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి అంటే డైరెక్ట్గా వేసేయచ్చు కానీ ఇలా ట్రై చేస్తే ఇలా వేస్తే మష్రూమ్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అని నేను చూసాను అనమాట అందుకని నేను ఇలా ట్రై చేశాను అనమాట చాలా బాగా వచ్చింది కూర అయితే అలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మనకి మష్రూమ్లో ఉన్న వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది చూడండి మీకు కనిపిస్తుంటుంది చూడండి ఆయిల్ ఆయిల్ మష్రూమ్స్ వాటర్ చూడండి ఎంత బాగా వచ్చేసాయో ఆ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేంత వరకు మష్రూమ్స్ని ఫ్రై చేసుకొని ఇంకా నూనె కనిపించాలన్నమాట వాటర్ అంతా ఇంకిపోయి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి అది అప్పుడు ఆ మష్రూమ్స్ని తీసి పక్కన పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం షాజీరా ఒక్క యాలుక ఒక లవంగ చిన్న చెక్క వేసా అంటే నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీ టూ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దానికి తగ్గట్టే కొంచెం వేసాను అనమాట సో అవన్నీ వేగాక ఆనియన్స్ వేసుకొని బాగా వేపుకోవాలి అండ్ నేను మీకు మసాలా పేస్ట్ చూపిలేదు ఆనియన్స్ వేగాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాజ్ యూజువల్గా వేసేసుకొని మసాలాకి కొంచెం ఎండు కొబ్బరి కొంచెం గసగసాలు అవి కొంచెం క్వాంటిటీలోనే ఉంటాయి కాబట్టి అది సరిపోదని నేను ఒక ఉల్లిపాయ కూడా యాడ్ చేసి కొబ్బరి పేస్ట్ రెడీ చేసేసుకున్నాను అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా వేగిపోయాక ఆ కొబ్బరి గసగసాలు ఉల్లిపాయ వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా ఎత్తి వేసేసాను అనమాట అది కూడా కొంచెం బాగా ఎర్రగా వేగాక టమాటాలు వేసేసాను టమాటాలు వేసి బాగా మగ్గించుకున్నాక పసుపు కారం ఉప్పు కొంచెం ధనియాల పొడి వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం దాంట్లో వాటర్ పోసుకొని కొంచెం మగ్గబెట్టుకోవాలి మగ్గిపోయిన తర్వాత బాగా మీకు ఆ టమాటా రా రా ఫ్లేవర్ పోయింది అని మనకు తెలుస్తుంది కదా అప్పుడు ఇంకా ఈ మష్రూమ్స్ నెత్తి దాంట్లో వేసేసుకోవాలన్నమాట వేసేసుకొని కొంచెం సేపు ఉడకబెట్టుకోవాలి గ్రేవీతో పాటు మష్రూమ్స్ని కూడా ఉడికించుకోవాలన్నమాట అప్పుడు మష్రూమ్స్కి గ్రేవీ ఫ్లేవర్ ఇంకుతుంది అండ్ మష్రూమ్స్ కూడా ఆ గ్రేవీలో ఉడికి ఆ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో అలా బాగా కలిపెట్టుకొని ఒకసారి ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకోవాలి ఆ టైంలో ఉప్పు కారం అన్నీ ఒకసారి టెస్ట్ చెక్ చేసుకొని అన్నీ సరిపోతే ఇంకా మూత పెట్టుకొని మగ్గ పెట్టేసుకో మగ్గ కొంచెం మగ్గించుకోవాలి అంతే మగ్గించుకొని దించేటప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసామంటే చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోతుంది ఈ కూర అయితే చపాతీలో చాలా చాలా బాగుండిందండి చపాతీలో తినొచ్చు ఉత్త రైస్లో తినొచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే హ్యాపీగా రైస్లో తినేసేయచ్చు సో చాలా చాలా బాగుండింది మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు చెప్పేసేయండి చాలా సింపుల్ అండి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనం త్వరగా చపాతీల్లో కానీ అంటే ఇన్స్టెంట్గా ఎక్కువసేపు టైం పట్టకుండా చేసుకునేది అనమాట చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండింది మేము చపాతీలో బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఆ రోజు అండ్ ఇంకేంటి సంగతులు చూసారా నేను కొత్తిమీర వేసేసి ఇంకా గార్నిష్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా అంతే డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే
వేడి వేడిగా మష్రూమ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది మనం చపాతీలో కానీ రైస్లో కానీ పూరీలో కానీ ఎలా అయినా తినొచ్చు సో మీరు ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ నా వీడియోకి లైక్ చేయండి నా ఛానల్కి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మళ్ళీ మరొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతే దెన్ బాయ్ అవి నా సైడింగ్ ఆఫ్